எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தேனி தண்டல் சேனல்ல இருந்து பூங்கொடி பேசுறேன் நம்ம ரெண்டு கிளாஸ் முடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு மூணாவது கிளாஸ் இன்னைக்கு நம்ம கட் பண்ண போறோம் நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் வாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னும் டெய்லியும் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட போகிறோம் அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஓகே வாங்க இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இது மாதிரி ஒரு கிளாத் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இதை எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் காட்ட போகிறேன் நம்ம டேப் முதல்ல வாங்கிக்கிட சொன்னோம் இந்த மாதிரி டேப் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒம்பது இன்ச்சு ஸ்கொயராக நான் கட் பண்ண போகிறேன் அதனால் நீளம் அகலம் ரெண்டு பக்கமுமே ஒம்பது இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது ஒரு ஒம்பது இன்ச்சு நான் இங்கே அளந்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இது கரைப்பகுதி இதை தான் கரைப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க இதுதான் கரைப்பகுதி துணியோட கரைப்பகுதி பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் இல்லையா அது இந்த பக்கம் நான் ஒம்பது இன்ச்சு நான் அளந்துக்கிட்டேன் அதை இது நீளம் இது அகலத்தில் நான் ஒரு ஒம்பது இன்ச்சு இந்த பக்கமும் அளந்து இந்த டீஸ் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்ம ஒம்பது இன்ச்சு அளந்துக்க போகிறோம் நம்ம இப்போ நாலு பக்கமும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாச்சு அதை இது மாதிரி ஸ்கேல் எடுத்து நம்ம மார்க் பண்ண இடத்த எல்லாம் இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கணும் டீஸ் வச்சு இந்த இடத்த அப்படியே நாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் புதுசாக சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸு இந்த மிஷினில் வந்து நீங்கள் இதை ஒரு கயிறு போட்டு கட்டி வச்சுக்கணும் சிஸ்டர் எப்பயுமே ஒரு தடவை கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அது வேஸ்ட்டு தான் நம்ம கடையில் கொண்டு போய் தான் சரி பண்ண முடியும் இந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது ஆனால் கூட நம்ம டைட் பண்ணால் அது எதுவுமே ஆகாது நம்ம கடையில் கொடுத்து தான் சரி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் வெட்டவே வெட்டாது அதனால் சிஸ்டர் வந்து மேக்சிமம் கீழே விழுகாத வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க புதுசாக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து அதை டக்குன்னு கீழே போயிடும் அதனால் இங்கே ஒரு கயிறு போட்டு கட்டிடுங்க தேவைங்கள எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நீளமான கயிறு போட்டு கட்டிட்டீங்கன்னா இப்போ இதை கட் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்தை கட் பண்ணிக்கிறோம் இது எதுக்குனா இப்போ நம்ம தச்சு பழகிறதுக்காக நீளம் அகலம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த தடவை சொல்லுவோம் அது நீங்கள் இதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம எதை வெட்டனாலும் வெட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஒம்பது இன்ச்சு நீள அகலம் இருக்கிற ஒரு பீஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இதை வந்து நான் ஆல்டர்னேட்டிவ் கலரில் வந்து நான் நூல் போட்டிருக்கேன் இதில் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் இது கரைப்பகுதி இந்த பக்கம் நம்ம தைக்க தேவையில்லை ஏன்னா அந்த பக்கம் வந்து நமக்கு பிரிஞ்சு வராது மீதி மூணு பக்கமும் நாம் எப்படி தைக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கால் இன்ச்சு வெறும் கால் இன்ச்சு தான் வரணும் அந்த அளவுக்கு வச்சு தச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே டேக்கா போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் போட்டுட்டோம் லாஸ்ட் வரைக்கும் நம்ம அப்படியே கால் இன்ச்ச அடிச்சுட்டு வந்துடலாம் இந்த எட்ஜுக்கு வரும்போது அதுக்கு முன்னாடியே நாம் நிறுத்திடணும் நிறுத்திட்டு இந்த கால் இன்ச்சை வந்து மடிச்சுக்கணும் இது மாதிரி ஊசியை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த இடம் உங்களுக்கு மடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இங்கே நம்ம டேக்கா போடணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்ம கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப இப்படி டேன் பண்ணி இந்த கால் இன்ச்சு அடிச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கே முன்னக்கூடிய மடிச்சு வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை டெய்லைனிங் கிளாஸுங்கிறது அவசர அவசரமாக கற்றுக்க முடியாது அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப பொறுமை விடாமுயற்சி அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அந்த சின்ன சின்ன நுணுக்கமான விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே ரொம்பவே ஈஸியாக டெய்லரிங் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நம்ம அடிச்சிட்டோம் இப்போது இப்படியே விட்டீங்கன்னா நீங்கள் 
இது வந்து நமக்கு பிசுரோட தெரியும் இப்ப நார்மலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க நாங்க அடிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் பிசுறு மடக்கிட்டு இதோட நாங்க அடிச்சிருவோம் இப்ப நீங்க புதுசா கத்துக்கிறதுனால நான் பிசுற ஒரு தடவை அடிச்சுட்டு திரும்பவும் நான் ஒரு தடவை அடிக்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு பினிஷிங் வந்து நீட்டா இருக்கும் இப்போ திரும்பவும் அடிக்க போறோம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா இந்த ரெண்டு மடிப்பு முதலே மடிச்சுக்கலாம் இப்போ இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபுல்லா நம்ம அடிச்சுக்க போறோம் முதல்ல போட்ட மாதிரியே தான் நான் அடிச்சு முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் ஓகே நம்ம இப்போ பிசுரும் மடக்கி அடிச்சாச்சு இப்ப பாருங்க நமக்கு நல்லா நீட்டானது இதை விட நீங்க பெருசா அடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கட்சி பாயஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சும்மா நம்ம பழகிறதுக்காக தான் இந்த கரைப்பகுதி பக்கம் மட்டும் நம்ம அடிக்கல இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுல நம்ம பேசிக்கா கையில வந்து தையல் போட வேண்டியது இருக்கும் நிறைய இடங்கள்ல அதை வந்து இந்த வீடியோல நம்ம கத்துக்க போறோம் பேசிக்கா ஒரு மூணு ஸ்டிச்சிங் இருக்கு அதை கத்து கத்து கொடுக்குறேன் இதுல அதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்கேல் எடுத்துக்கணும் ஸ்கேல் எடுத்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அந்த கோட்டு மேலேயே நம்ம அந்த தையலை வந்து போட போறோம் நான் இதுக்கு நல்லா தெரியற மாதிரி ஒரு கலர்ல வந்து நான் நூல் போட்டிருக்கேன் பாருங்க இது எங்க உங்களுக்கு உதவும்னா ஜாக்கெட்ல வந்து நெக் எம்மிங்க்கு உதவும் இது ரன்னிங் மாதிரி நான் இப்போ போட்டு காட்டுறேன் அது ஜாக்கெட்டில் எப்படி போடுறோங்கிறத அடுத்து போட்டு காட்டலாம் இங்கே பாருங்க இப்படி எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது மாதிரி விழுகும் நம்ம இப்படி ஆனால் பண்ண போகிறது இல்லை பேசிக்காக எப்படி வருங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ரன்னிங் ரன்னிங் தையல் இதை நாம் கழுத்தில் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்படி எடுத்து இப்படி ஒரு நூல் தான் எடுக்கணும் இதில் அவ்வளோதான் நமக்கு அடிப்பக்கம் பார்க்கும்போது அந்த ஒரே ஒரு புள்ளி மாதிரி தெரியும் அது மாதிரி நம்ம போட்டு பழகணும் அதுதான் ஜாக்கெட்டில் வந்து நம்ம கழுத்து எம்மி அந்த ஒரு ஒரு நூல் ஒரே அளவு கேப் விட்டு ஃபுல்லாக நம்ம தச்சு பழகணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லி கொடுத்த அந்த இது வந்து இப்போ இப்போ இந்த தையலை வந்து நான் முடிச்சு காட்டிட்டேன் ஒரே ஈவனா நம்ம அந்த ஒரு நூல் ஒரு நூல் போட்டு எடுத்துருக்கிறது பேக் சைடு கரெக்டா அது தெரியும் பாருங்க இப்போ நான் ரெண்டு நூல் போட்டிருக்கேன் ஒரு நூலை விட்டு அந்த நுனியும் நுனியும் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சு இது மாதிரி போட்டுக்கிட்டேன் இப்ப இது வந்து நம்ம ஜாக்கெட்ல கையில எம்மிங் பண்றதுக்கு நமக்கு உதவும் இது என்ன பண்ண அடியில இருந்து இது மாதிரி போட்டு எடுத்துட்டு பாருங்க இந்த நூலை இப்படி விட்டுட்டு அதுக்குள்ள நம்ம ஒரு ரவுண்டு மாதிரி இத வந்து இப்படி விட்டுட்டு ரவுண்டு மாதிரி விட்டுட்டு இப்படியே தைக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் முடிச்சுட்டு காட்டுற இதுவும் ஒரு நூல் தான் எடுக்கணும் ஈவனான ஸ்பேஸ் விட்டு கரெக்டா லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு வரணும் முடிச்சுட்டு இது போட்டு முடிச்சாச்சு இதுவும் ஈவனான ஸ்பேஸ்ல நம்ம போட்டிருக்கோம் பேக் சைடு ஒரே ஒரு புள்ளி தான் இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது நம்ம ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி போட்டது மாதிரி தான் தெரியும் ஆனால் இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது தான் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ ஐ கட்டி பழக போகிறோம் இப்போ நான் ரெண்டு நூல் எடுத்து அந்த ரெண்டையும் விட்டு லாஸ்ட் எட்ஜில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நமக்கு நாலு நூல் கிடைக்கும் நாலு நூல் தான் ஐ கட்டுறதுக்கு போடணும் ஒரு நூல் கழுத்துக்கு ரெண்டு நூல் கைக்கு நாலு நூல் ஐக்கும் ஊக்குக்கும் கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஐ எப்படி கட்டணும்னு சொல்றேன் ஐ வந்து நம்ம கட்டுறது ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு உள்ளதா இருக்கணும் ரொம்ப பெருசா கட்டக்கூடாது அது மாதிரி கட்டும் போது நல்லா டைட்டா இழுத்து இழுத்து கட்டினோம்னா ஜாக்கெட் கிளியர வரைக்குமே அந்த ஐ வந்து போகவே போகாது பாருங்க நம்ம மேல் பக்கம் கொடுத்து எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக விட்டு இப்படி எடுக்கிறோம் எடுத்துட்டு இது வந்து கிராஸாக வர மாதிரி ஒரு எக்ஸ் போட்ட மாதிரி இந்த பக்கம் இருந்து இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் ஒரு எக்ஸ் மாதிரி வந்துருச்சு திரும்பவும் நம்ம இந்த பக்கம் ஒரு எக்ஸ் மாதிரி அப்போ ஃபோரு எயிட்டு டுவெல்லு நமக்கு இந்த நடுவில் வந்து நமக்கு பன்னிரெண்டு நூல் இருக்கும் இதை இங்கே பாருங்கள் நம்ம அங்கே போட்டோம் இல்லையா ஒரு நாட் மாதிரி ரவுண்டு மாதிரி 
அது மாதிரியே நம்ம லாஸ்ட் எட்ஜ் வரைக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து வர்றது ஒவ்வொரு தடவை இழுக்கும்போது நம்ம டைட்டாக அதுக்கு அடுத்து அடுத்து ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி போடணும் அப்படின்னா தான் நமக்கு நல்லா அதை பார்க்கும்போது சேர்ப்போம் நல்லா இருக்கும் கட்டியாச்சு இப்போ ஃபுல்லாக அந்த எட்ஜு வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு பாருங்க பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா ஈவனாக அரிசி போல் ஒன்று போல் வந்திருக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக கட்டணும் இன்றைக்கி இது வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டோம் இன்றைக்கி வந்து கையில் எமிங் போடுறதுக்கு இது மாதிரி வெட்டுறதுக்கு கற்றுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு தையல் போட கற்றுக்கிட்டோம் ஐ கட்டி பழகிட்டோம் Thank you for watching. அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இதை விட நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவோட தேங்க்யூ